ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం సో ఆకాశవాణి వార్తల లేదంటే మీ చరిత్ర నా ఏంటి లేదంటే ఒక కుర్రోడు స్టోరీ ఏంటి అసలు టైటిల్ కి మీ కథకి కొంచెం అంటే వైజాగ్ బ్యాక్ డ్రాప్ కదా సో ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం అంటే మీరు ఏమైనా ఆకాశవాణి పని లేదు లేదు అంటే మరో చిన్న సైన్స్ ఫిక్షన్ ఓ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఎట్లా అంటే మీ ఫ్యామిలీ డ్రామా నుంచి సైన్స్ ఓకే గుడ్ సో ఎలా మీ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అబౌట్ వర్కింగ్ మేము ఫార్టీ త్రీ డేస్ చేసామండి వైజాగ్ లో ఒక సింగిల్ షెడ్యూల్ అంటే ఎక్కడ చాలా బ్రేక్ లేకుండా చేసాం ఫార్టీ త్రీ డేస్ అసలు ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా చేసాం అంటే వైజాగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే బాగా చేసామండి అంటే గుడ్ డైరెక్టర్ గారు సతీష్ అంటే మేము అందరం అంటే ఒక యజ్ఞంలా చేస్తాం అంటే ఏంటి అసలు కథ అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారా లేదు లేదు యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ ఫోన్ చేశాడు నాకు ఫోన్ చేస్తే ఇలా ఒక స్టోరీ ఉంది అంటే సరే నేను కలుస్తాను అని చెప్పి కలిసి విన్నాను విన్న వన్ మంత్కి షూటింగ్కి వెళ్ళిపోయాను డైరెక్టర్ మీరు మైండ్లో ఉన్నారా ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచే కాదు చాలా ఆప్షన్స్ చూస్తా ఉన్నాడు నాది ఒక ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ ఉంది ఇండియన్ ఏజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని అది చూసి నాకు ఆఫర్ ఇచ్చాడు విశాఖపట్నం నుంచి ఏం చెప్పదలుచు మంచి ఫ్యామిలీ డ్రామా అండి విత్ సైన్స్ ఫిక్షన్ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ డ్రామా ఓకే మరో అసలు సినిమా అంటే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు కూడా క్యూరియాసిటీ అలాగే ఉంటుంది అసలు ఏం జరుగుంటుంది ఏం జరుగుంటుంది ఏం జరుగుంటుంది అని అండ్ మన క్లైమాక్స్లో రివీల్ చేస్తున్నాం అది పాయింట్ సినిమా హోల్డింగ్ అవుతుంది హోల్డ్ అవుతుంది అండి హీరోయిన్ లేదా హీరోయిన్ హీరోయిన్ లేకపోతే సినిమా సినిమా ఆడియన్స్ ఎట్లా తెలుస్తారు మనం థియేటర్కి ఇప్పుడు అటు కాన్సెప్ట్ అంటే గ్లామర్ సినిమా కాదు నేను చేసిందే డీ గ్లామర్ రోల్ అది సినిమాలు ఎక్కడ మేకప్ లేదు ఫుల్ స్వెట్తో ఉంటాను అంటే ఒక్క రోడ్డు రెండు రోడ్లు రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు అలాగా వాడు ఐడెంటిటీ మిస్ అవుతుంది ఐడెంటిటీ అంటే అదే వెతుకుతూ ఉంటాడు కథలో బాగా కథలో వెతుకుతూ ఉంటాడు వాడు అదే ఆధార్ కార్డు మీద లేకుండా దాని తర్వాత అట్లా ఒక పోలీస్ స్టేషన్ పోలీస్ స్టేషన్ అంతేనా సో ఆ కెమెరామెన్ ఇప్పుడు అంటే మీ మూవీ కెమెరామెన్ ఆరిఫ్ లలానీ అని బాంబే అవుతుంది బాంబే అవుతుంది సో ఆయన వర్క్ ఎట్లా ఉంది బాగుందండి అంటే వెరీ లో లైట్ లో షూట్ చేస్తారు ఆయన బాగుంది ఓకే సో అండ్ డైరెక్టర్ గారు గురించి చెప్తారు ఆకాశవాణి డైరెక్టర్ ఆయన పేరు సతీష్ అండి ఆర్టిస్ట్ యాక్చువల్లీ ఆయన బట్ ఫస్ట్ టైం డైరెక్షన్ చేశారు కానీ ఫస్ట్ టైం లో ఉండదు బాగా చేశారు బాగా చేశారు సినిమాని సో మీ సినిమా ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది సో మీ సినిమాని ఆడియన్స్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు అంటే మీ సైడ్ నుంచి ఏం చెప్పి పిలుస్తారు ఆడియన్స్ ఏం లేదంటే మోర్ క్యూరియాసిటీ సినిమా అంతా కూడా అంటే ఏంటి ఏం జరుగుంటుంది ఏం జరుగుంటుంది ఏం జరుగుంటుంది అని నెక్స్ట్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అవుతుంది తొందరలో ఒక వన్ వీక్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఆ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థం అయిపోతుంది అసలు ఏది ఏదో మాత్రం కొంచమే ఆ టీజర్ జస్ట్ ఫ్లేవర్ అవ్వదు ఏంటి అసలు మీ క్యారెక్టర్ ని తీసుకొని కథ రాసిండా డైరెక్టర్ అంటే చదువులేదు అని అడిగింటే అలా ఏం లేదండి మోర్ ఓవర్ క్యారెక్టర్ అంటే సినిమా ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ వాడు ఇంటి ముందు దిగి ఇంటికి వెళ్తాడు డైరెక్ట్ గా నువ్వెవరో కాదంటారు నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అంత నాన్న అక్కడ నుంచి సినిమా స్టార్ట్ అవుద్ది ఓకే అసలు లాస్ట్ గా చేస్తా ప్రాబ్లం ఏంటి అక్కడికి ఏమైంది అనేది మనం చెప్తాం అసలు ఈ మీ సినిమా ఆకాశవాణి విశాఖపట్నం కేంద్రం సినిమాకి అనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ మీరు కథ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది అంటే బా కథ బాగుందండి బాగా ఎక్సైట్ అయింది ఫస్ట్ అయితే ఫస్ట్ చాలా బాగా ఎక్సైట్ అయ్యాను లేదు చేద్దాం అనిపించింది సరే ఎంతవరకు తీస్తాడు ఆయన ఎలా తీస్తాడో తెలియదు డైరెక్టర్ మీద ఎలాంటి నమ్మకం ఆయన మొండోడు అని గట్టిగా అంటే ఇంతకుముందు ఏమైనా చేసి ఆర్టిస్ట్ మనోడు ఆర్టిస్ట్ సరే ఎలా చేస్తాడో తెలియదు కథ అయితే బాగా రాసుకున్నాడు సరే ట్రైల్ ఇద్దాం ఎందుకు మంచి ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ కథలో ఈ పాయింట్ నన్ను ఆపేసింది అనేటప్పుడు అంటే ఇది ఈ కథ ఈ పాయింట్ చాలు నాకు అనుకున్న పాయింట్ ఏంటి సినిమాలో యాక్సిడెంట్ సీక్వెన్స్ ఒకటి ఉంటుంది ఆ యాక్సిడెంట్ సీక్వెన్స్ సినిమాకి మేజర్ కథ దాని మీద ఉంటుంది ఓకే ఆ సీక్వెన్స్ బాగా రాసాడు మనం సినిమాలో మూడు సార్లు వస్తుంది ఓకే మూడు చోట్ల ప్లే అవుతుంది అంటే దగ్గరికి వచ్చి కట్ అవుతుంది అనమాట ఆ సీక్వెన్స్ బాగా నాకు ఆ సీక్వెన్స్ తోటి మీరు ఇంప్రెస్ అయితే ఇంప్రెస్ చేశాను ఆ ఇంప్రెస్ అయిన విధంగానే మేకింగ్ కూడా ఉందా ఆ మేకింగ్ కూడా అలాగే చేశాడు టీజర్ రిలీజ్ అయింది మేకింగ్ కూడా అలాగే చేశాడు బాగా చేశాడు హాయ్ దిస్ ఇస్ శివకుమార్ రామచంద్ర వరకు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నార్దా టీవీ